Mika se tange unendi we na mi bia se kai kangas sang dam randaman afrika onda panula eshi we apor on gatero yong utukiro In ons eerste episode van jaar het ons gekuier by Joan Smit, secretaris-generaal van Namibie's Nationale Olympiese Komitee. Sy het tijdens die opname in december 2023 ook die sportkodes en atlete uitgelig wat in 2024 na die spele in Frankrijk mik. Vandaag dus so ietsie anders. Geniet ons speciale Olympiese aflevering. Tani, uh, ek is baie optimisties oor Parijs 2024. Uh, vir die eerste keer, denk ek, het Namibie een paar jong atlete, wat natuurlijk goed aangesteek is door Christine Mboma en Beatrice Masalingi, sy houding van 2020 Tokyo. Jy weet, hierdie twee kinders was 18 jaar oud, uh, hulle is nog nie meer kinders, nie atlete, en hulle daar uitgegaan en vir die wereld gegaan wees op 18-jarige ouderdom in die eerste Olympiese spele, kan ons vir julle wees wat in ons steek. En, en dit het een hele ander generatie van atlete kom kweek in die land wat anders dink, wat, jy weet, hulle dink nie net aan deelname nie, hulle dink wen. Die Namibiese Nationale Olympiese Komitee, die NNOK, is op 28 mei 1990 twee maanden en een week na onafhankelijk worden in die lewe geroep. Op 19 maart 1991 doen Namibie by die Internationale Olympiese Komitee aansoek vir toelating en word die lid kort voor 1992 sy Olympiese spele in Atlanta in die VSA. Die aantal sportkodes verbonde aan die NNOK het van 17 tot 26 toegeneem oor die afgelope jare. Namibie neem van jaar die negende keer deel en was sedert 1992 by elke somerspele verteenwoordig. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my. Rondom Parijs, as ek nou vir, vinnig vir jou kan deur haar kloop, rondom atletiek het ons een paar prachtige atlete wat opkom. Ons weet, Pieters en Christine sal weer kwalificeer. Ons hoop, ons kyk nou wat maak Hilalia Johannes, onze veteraan, uh, 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 maar, maar aan die einde van die dag, jy weet, is hy nog so, so een top atleet, uh, marathon atleet, en jy weet, sy aan die wereld bewys wat in haar steek. Ons hoop, uh, Helalia gaan nog uh, een Olympiese spele kom doen. Dan het ons een uh, paar jong mannekies, wat nou baie sterk deerkom. Gelukkig kan atletiek nog kwalificeer tot die 30ste juni volgende jaar. Dan kom ons natuurlijk by um, Boogskut, uh, Koen Redig, uh, Koen, ons het nege atlete op, op beersje, wat ons noem Olympic Solidarity Scholarships, en, en is goeie atlete, so Koen is een van hulle, Koen Redig, van Tsumep, uh, ons Koen gaan nou by die wereldkampioenskap gaan skiet, om daar te, te kwalificeer, dan kom ons by boxing, uh, natuurlijk weet jy mys hoe sterk is nou maar in boxing. So ons gaan nou een paar atlete na die wereld bokskampioenskap bestuur. Dit is in einde, einde uh, nove, nee nie november, einde februari 
tot die 12e maart is dit in Italië. Uh, ons stuurkies, twee, twee mans atlete en dames atlete, ek is baie opgewonde om te beklem toen ons te dames atlete verstoei, Esther Abram, Esther uh, is een prachtige atlete en ek moet veel eerlijk was, sê, ek sien een blink toekomst vir Essie. So, hulle is op pad, hulle, hulle het nou uit Kiba uitgekom vir 3 en 2,5 weke, waar hulle uh, ten die bestes van Kiba, van Kiba en natuurlijk die wereld uh, kon oefen vir 2,5 weke en voorberei. Hulle gaan nou heel waarschijnlijk uh, Frankrijk toe om die toets um, competitie daar te gaan doen en dan gaan hulle in Egypte vir die Afrika kwalificerende rondes om daar te gaan kwalificeren. Dan natuurlijk het ons onze eie Philip Zeidle, Open Water Swimming, ek is jammer dat ik dit nou in Engels sê. Water Swimming. Is dit dankie Dani. Dan uh, Philip is uh, baie baie goed op dreef. Hy het uh, twee weke gelede het hy in Jeffries Bay gaan swim waar hy derde gekom het, hy so eerste gekom het, hy het net een technische dingiekie ingesluip, maar Philip sy kwalificering, natuurlijk Philip, Alexander Skinner en Ronen Wantenaar, hulle is ons drie top manswemers, ongelukkig, het is nou nie een dames swemmer in die lijn nie, maar swem is ons sachtig moeilik om te kwalificeer vir die Olympiese spele. Hulle kwalificering is in Doha en ook vroeg in februari. En ons is seker ons gaan daar kwalificering uitkry. En natuurlijk as ons nou by fietsrui kom, ons het al, ek kan en nou moet jy padfiets, in padfiets het ons al een plek gekwalificeer. Dames, So vir die eerste keer in die geskiednis het ons dames heel eerste gekwalificeer, so ons het een plek gekry vir dames fietsreier, op hierdie stadium is ons sterkste dames padfietsreier natuurlijk weer aan Adrian. En dan is ons amper seker sal ons kwalificeer vir die bergfiets. Ons weet hoe sterk is Alexander Miller. Ons weet, jy weet daar is ook baie goeie ander atlete wat sterk competitie daar is. So ons is seker ons gaan vir bergfiets ook kwalificeer. Ek moet ook vir jou bysee, gymnastiek. Hierdie kleinkies van ons is prachtig. Hulle doen ongelooflik goed. Hulle was nou, ons het nou twee atlete in Sofia gehad, by die Happy Cup ene keer het zevende geëindig, ander ene keer tiende. Wat sê dit vir jou van die talent? Van artistische gymnastiek, ritmische gymnastiek. Jy weet, trampolien, wat sê dit vir ons van in hierdie land? Om van trampolien te praat, ons het twee jong muziekies, Karanei van Seil en Thalia Lovera, wat ons ook hoop wat gaan kwalificeer vir die Olympiese Spele in Parijs. Neopens has established a 67-year Namibian legacy, creating personalized paint solutions that blend quality and innovation for the Namibian people. We pride ourselves in being a 100% Namibian-owned company, investing in our country and our people by employing and empowering true Namibians. With every brush stroke, Neopens commits to our quality guarantee and always delivering a coat of excellence. At Neopaints, we always stay true to our country. We are as Namibian as you. Die landse toetrede tot een van die grootste verhoe in internationale sport het vol woema uit die blokke gekom vir een van die wereldse jongste demokrasie. Met dit 6 atlete wat in 1996 by Namibiese debiet Olympiese spele onder die landsvlag uitgestap het, het die land 41ste uit 169 lande geëindig, dankzij die legendarische Frank Fredericks. Fredericks het silvermedailles in die 100 en 200 meter los genaal. Net die Brit Linford Christie en Michael Marsh van die VSA was vinniger as die Namibier. 
Fredericks het sy uitdoen in die 100 meter in 10.29 sekondes gewen, voordat hy sy kwartfinaal met 10.13 ingepalle met. Hy het in die half eindstrijd in een wendtijd van 10.27 deurgedring en die silver in een tijd van 10.02 losgeslaan. Net 600 is van een seconde stadiger as Christie. In die 200 meter was sy tyde 20.74, 20.02, 20.14 en 20.13 in die finaal, die keer 1200 is van een seconde achter die wenner. In 1996 het Frankie Fredericks in Atlanta sy prestatie in Spanje herhaal. In die 100 meter finaal het Donovan Bailey van Canada Fredericks in 9.89 met 9.84 na als kraap geklop. Sy tye in die eiden rond is was 10.32, 9.93 en 9.94. Die Namibier het in die 200 meter oor die eindstreep gevlieg in een tyd van 19.68. Die keer rapsveder na een wendtijd van 19.32 dier Amerikaanse Michael Johnson. Frederikse opwarmtye was al beter 20.59, 20.38 en 19.98. Hierdie keer is Namibier na die spele 55ste uit 197 lande geluis. Let's take a look at some of the greatest athletes in the sport of track and field who were overshadowed through their careers. First, we have Frankie Fredericks from Namibia who competed in the 100 meters and 200 meters. He is a four-time Olympic medalist and four-time world championship medalist as well, which includes a 200 meter gold medal at the 1993 world championships. His 200 meter personal best is 19.68 seconds from that famous 1996 Olympic final. At that point, it was number two all time only behind Michael Johnson and still ranks as number 10 all time today. Aside from Michael Johnson, no one ran faster than Frankie Fredericks until 10 years later in 2006. He has a 100 meter personal best of 9.86 seconds also from 1996, which ranked him number two all time at that point as well and still stands as number 17 all time to this day. If we actually compare his personal best to the all time list entering the 1998 season, his time actually would have been the best ever when adjusted for wind and altitude. That shows just how amazing Frankie Fredericks was in the sprints. Between 1990 and 2004, Fredericks was ranked 11 times in the 100 meters and 13 times in the 200 meters. Also notable is he has the 200 meter world indoor record at 19.92 seconds, the only man to ever break the 20 second barrier indoors. So why was he overshadowed? He unfortunately won four silver medals at the Olympics in both the 100 and the 200 meters, two silvers in Barcelona 1992 and then again in Atlanta 1996. At those 1996 Olympics, the winners of the 100 meters and 200 meters, Donovan Bailey and Michael Johnson respectively, both broke the world records ahead of Frankie Fredericks. He also has three silver medals in the 200 meters at the world championships from 1991, 95 and 97. Despite that, many today have yet to achieve what he has done through his career, which is why Frankie Fredericks is easy easily one of the greatest sprinters of all time. Frankie Fredericks het 47 atlete in Namibie al by die Olympiese Spele verteenwoordig.
terug by die, by die geld, um, dit is maar altijd een strijd, wat is voor jou in een neutedop, die oplossen? Uh, die, in een uh, dani van mij is dat ons, ons um, groter uh, bezigheidsgemeenskap moet, moet betrokken kom. Um, dat is nummer 1. Ons het MTC gaan rechten groot uit, en ons is dankbaar daarvoor. Maar daar kan zoveel so groter gegaan worden als ons meer van jullie bezigheidsoutjes in kan trekken om ons te komen helpen. Dan Dani, onze sportfaciliteiten in die land. Ons sal, dit zal je zo so kan aangaan. Je weet, ons atletiek atlete oefen nou al bij by Wanderers, bij WAP, hulle oefen bij United, want ons atletiekbaan, onze tartanbaan is lang al niet meer. Een tartanbaan nie. En dan kan je niet, je kan niet uit jou sokkerveld en atletiekbaan diezelfde faciliteit het nie. Dat is twee verschillende sportsoorten met twee verschillende faciliteiten. So jou, jou atletiek faciliteit moet niet daar wees vir atletiek en jou sokkerfaciliteit moet nie daar wees vir sokker. Die regering kan zeer zekerlijk ook sy beersie groter oopmaak en vir en vooral ook vinniger. Ek neem aan, achter die skerms, jy weet, is daar wandelgang gesprekke hieroor. Dani, ek, ek wens net ons regering kan besef wat sport kan bijdra tot die socio-economische behoud van ons land en die ontwikkeling van ons jonge generatie. Die oomblik as die regering dit besef, dan zal hulle weet dat die, die be, dit wat hulle kan in sport bele, kan hierdie land in een paar jaar totaal en al positief verander. Drie jaar geleden het Christine Boma Namibië zijn lang medaille droog te gebreken met de zilvermedaille in die 200 meter. Die blitzmaat van Pieterus Masilingi het in Tokio die 120 wereldrecord en die Afrika record laat spat in een tijd van 21.81 secondes. 28 honderdstes van een seconde achter Jamaica se legendarische Elaine Thomas Hera, een van die beste vrouwenhalers van alle tijden. Masilinge het na een sukkel wegspring 80 geëindig in 22.28. In Boma het haar eerste eiden wedloop met 22.11 gewen en was in die semifinaal na Shelly Ann Fraser Price ook van Jamaica tweede met 21.97. Masilinge se tye voor die eindwedloop was 22.63 en 22.4. Namibie was in Japan 77ste uit 206 spanne. Hier is een kaaskop, daar is leeuwkop en hier die kaaskop komt Namibië toe. En ik zie zo uit, 1 maart speel ik in Windhoek, 2 maart in Zwakopmond. Uh, Windhoek is deel van die woordfeest. Ik is een man van taal, van eie taal, mijn maaste taal, die Nederlands. Het uh, Afrikaans leer ik ik is mal van die taal en ik is mal van Sing. En ik is mal van Namibië. Ik heb een paar liedjes daar geskryf, waaronder in Koolmans Kop, wat ik graag een keer daar wil komen spelen. Ik is daar, 1 en 2 maart, Stef Bos in Namibië. Zijn wat is jouw droom voor Netpal in Namibië? Netpal Namibië. Ik hoop nou om voor Namibië volgend jaar nog dieren op te maken. En twee grote uh, competities, hopelijk in Schotland en in uh, Australië.
Skyf so lang reg vir Parijs 2024 en stof jou Namibiese vlag af. Ons keir weer volgende woensdag saam.